Þar sem þótti svo einstætt í þessu er að fyrsta lagi að stokkvist var nú talið nánast óserendi og Alfa Zero þegar við kemmt manngangurinn og eftir það þá náði það að læra að sjálfu sér að spila skák þannig að er að sterkast í skákspilar í heimi og það gerði það fjórum klukkustundur. Og þar að eiki þá hefa stórmeistar og aðri verið að skoða þessar skákir sem hafa verið byrtar úr einvíginu og margir haldi ekki vatni yfir skákstilnum hjá Alfa Zero það er að tefla á mjög svona frumstæðin og, og svona skapandi hátt og er tilbúið að fórna mannskap í, fyrir tækifæri og stundum lætið það anstæðingin kemur þeim í leikþröng þannig að þeir lítið út eins og byrjendur þannig að þetta er líka eitthvað nýtt við erum ekki að sjá bara meira því sama við erum að vera með mikla reikningitu við erum að nota nýja aðferðu til að fá ná nýju niðurstöður sem eru eiginlega annars eðli sem við erum séð áður frá upphæði var þetta mark með mjög snemma það gerir við bara til um miða sennstu öld að við náum að kenna því að, 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 að tefla skáp mjög vel að náðist þennan 97 vann Deep Blue Kasparov heimsmeistaran þar sem er svo merkilegt núna er að í, í Deep Blue fóru mörg ári að koma mannlegu þekkingun inn í nú eru tölvunar farin að læra að sjálfstáðu það skref að staðin fyrir við þurfum að eiga árum í að kenna þeim í að gera eitthvað nú geta þær lægt að sjálfar þetta opna náttúrulega alveg ótrúlega heim að, að nýjum tækifæri þetta er ekki upp að við að, að enda lokunum ég held að það sé frekar tækifæri sem felast í þessu Hollywood myndina tölvur fór sjálfvindund og sjáið það sem markmið sér að eiða okkur mönnunum ég held að það sé bara þjóðsaga hins var held sér nokkuð ljóst að heimur er komið til að breytast mjög mikið með nýrri tækni og þetta þýðir til dæmis að mörg störf sem við mennin höfum verið vinn í dag þau verið sjálfvöldkubæt og þetta er ekki bara spenningum tæknina það er líka ímslega lagalega spenningum sem þarf fara svo og siðbyrislegar þetta verða stóru viðfangsendin í framtíðinni hvernig við lifum með tæknin og gerugrindinni